వాయల్పాడు సీఐ తేజమూర్తిపై వేటు పడింది భారత్ టుడే కథనానికి స్పందించిన డిఐజీ సీఐ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మొత్తం వ్యవహారంపై నివేదిక ఇవ్వాలని చిత్తూరు ఎస్పీకి ఆదేశాలిచ్చారు చిత్తూరు జిల్లా వాయల్పాడు సీఐ సిద్ధ తేజమూర్తి లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని ఓ మహిళ ఆరోపించింది ఓ కేసు విషయమై సీఐని కలిస్తే తనపై బలాత్కారం చేయబోయాడని ఆరోపించింది సీఐ కీచక పర్వంపై భారత్ టుడే ప్రసారం చేసిన ప్రత్యేక కథనంతో అధికారులు స్పందించారు ఇక దర్యాప్తు జరిపిన డిఐజీ వాయల్పాడు సీఐ తేజమూర్తిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు నేను ఎస్కేప్ అయినాడు అతను ఎస్కేప్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఆల్రెడీ నాకు బెదిరించినాడు ఎస్పీతో డిఎస్పీ గారికి చెప్పి నీకు కేసులో నీకు అన్యాయం జరిగేటట్లు చేస్తాను నీకైతే న్యాయం జరగదు ఒకసారి నువ్వు వచ్చిపోతే నీకు న్యాయం జరుగుతుందని మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ కేసులో నాకు ఏదైనా న్యాయం జరగకపోయినా నా కేసులో నాకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా నాకు మా అమ్మకు నా నాకు ఒక ఆడ ఆడబిడ్డ ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా జరిగినా మొత్తం బాధ్యత అతనిదేనండి అతనికి మించి ఇంకెవరు నాకేం చెడు చేసేవాళ్ళు లేరు ఏదున్నా ఇంకా అతను వాయిల్పాడు సీఐ సిద్ధ తేజమూర్తి తప్ప ఇంకా అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి గిరిని అడిగి తెలుసుకుందాం గిరి చెప్పండి వాయిల్పాడు సీఐ సస్పెన్షన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి లక్ష్మీ దుర్గా ఏదైతే నిన్న చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా సంచలనమైనటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఈరోజు స్టేట్ వైడ్ పెద్ద ఇష్యూగా పరిగణించినటువంటి పరిస్థితి ఒక అంటే పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చేటటువంటి మహిళని ట్రాప్ చేస్తూ జరిగినటువంటి ఆ తీరుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పుబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అందులోనూ సీఐ వ్యవహరించినటువంటి తీరు ఆ సాక్ష్యాధారాలతో పాటు బాధితురాలు తీసుకొచ్చి మీడియా ముందు పెట్టడం అలాగే ఉన్నతాధికారులు నిమిషాల్లో దానిపై స్పందించడం కూడా మనం చూసాము ఇదే ఈ అంశంపై కర్నూలు డిఐజీ చాలా సీరియస్ గా నిమిషాల్లో సస్పెన్షన్ కూడా వేటు వేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ విషయం డీజీపీ దాకా వెళ్ళి డీజీపీ ఈ అంశంపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ రోజు ఈ ఇదే అంశం పైన అధికారులకు అందరికీ కూడా ఒక మెసేజ్ కూడా అందేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇకపైన ఇలాంటివి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఉన్నతాధికారి దృష్టికి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి ఒక ఏదైతే ఇటీవల కాలంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాట్సాప్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆధారంగా ప్రచారంలో తీసుకొచ్చేటువంటి ఆలోచనలు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉంది సీఎం కూడా ఇదే అంశం పైన డీజీపీతో కూడా నిన్న మాట్లాడి తెలుస్తుంది అయితే అది ఎన్నికల సమీపిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం పైన ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రభావం కూడా ఉంటుందన్నటువంటి ఆలోచన ఉంది అయితే అందులో మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలో జరగడం పైన సీఎం చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది క్రమశిక్షణకి ఎప్పుడు పెద్దపీట వేసేటటువంటి సీఎం అందులో తన జిల్లాలో జరిగినటువంటి అంశాన్ని ప్రతిపక్షం ఎక్కడ అందుకుంటుందో అన్నటువంటి ఆలోచనలో ముందస్తుగా దీనిపైన ఆయన చర్యలు తీసుకునేటటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి దీనిపైన చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు అయితే ఈ తంతు మొత్తం తిరుమల కేంద్రంగా జరగటం నిజంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే తిరుమల క్షేత్రానికి సంబంధించి అక్కడ తిరుమలలో డ్యూటీలో ఉండాల్సినటువంటి ఒక అధికారి అక్కడ ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి ఒక స్కెచ్ వేసుకోవటం పట్ల ఒక ఒకవేళ ముందస్తుగా వాళ్ళు కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒక స్కెచ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇతను తిరుమలకు రమ్మని చెప్పడం ఏదైతేగా రూమ్ బుక్ చేశానని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి తిరుమల అంటేనే పవిత్రతకు మారు పేరుగా ఉంటుంది అందులోనూ బ్రహ్మోత్సవం రోజు డ్యూటీ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక అధికారి అక్కడ మాట్లాడినటువంటి తీరు చాలా దారుణమైనటువంటి పదజాలతో అతను ఫోన్ లైన్ లో మాట్లాడినటువంటిది ఆ బాధితురాలు బయట పెట్టినటువంటి పరిస్థితి అందులో చాలా దారుణమైనటువంటి పదాలు వాడాడు తిరుమలలో సపోర్ట్ రూమ్ తీసుకున్నానని చెప్పి అక్కడ అతను ముందస్తుగా తన చేయ చేయదలుచుకున్నటువంటి పనులన్నీ చెప్పడం అందులో వారి సంభాషణలో ఒక చోట తన పైన బలాత్కారం చేయబోయాడని చెప్పి అతనే అంగీకరించుతున్నటువంటి అంగీకరిస్తూ మాట్లాడినటువంటి తీరు ఇవన్నీ కూడా సాక్ష్యాల కింద పరిగణించి దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకుని శాఖాపరమైనటువంటి చర్య కూడా తీసుకున్నటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఇదే 
అంశం పైన జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మహిళా సంఘాలన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమానికి సిద్ధపడుతున్నాయి అయితే నిన్న తిరుమలలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేయాలనుకున్నటువంటి వారికి అక్కడ తిరుమలలో ఇలాంటివి చేయకూడదు అని చెప్పి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విన్నవించడంతో వాళ్ళు విరమించారు ఈ రోజు తిరుపతికి సంబంధించి కొన్ని మహిళా సంఘాలు దీనిపైన పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలియజేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అటు బాధితురాలు బాధితురాలు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జరిగినటువంటి తీరు చెప్తున్నా అంటే తను బాధపడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ని అంటే డైవర్స్ తీసుకుని తను మోసపోయినటువంటి తనని ఈ విధంగా ట్రాప్ లోక్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి తను ప్రతి అంశం కూడా మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి నిన్న భారత్ టుడే తో మాట్లాడినటువంటి ఆ బాధితురాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే తన పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులతో లేకపోతే బాధలతో వస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు తాను బయట పెట్టినటువంటి అంశం కూడా మరి ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటివి జరగకూడదు అని చెప్పి నేను ముందుకు వచ్చానండి అని చెప్పి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక ఈ తేజోమూర్తి విషయానికి వస్తే ఆయన ట్రాక్ రెకార్డ్ పరిశీలిస్తే రెండు వేల రెండులో అతను ఎస్ఐ గా జాయిన్ అయినటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఆ తర్వాత సివిల్ లోకి వచ్చి వచ్చాడు అక్కడ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఎస్ఐ గారు పనిచేశాడు ఆ తర్వాత అనంతపురంలో పనిచేసి మళ్ళీ ఇక్కడ చిత్తూరు జిల్లాకు వచ్చి వాయిల్పాడు లో పనిచేస్తున్నాడు అయితే పీలియర్ ఇన్ఛార్జ్ గా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా అయితే ఇతనికి జిల్లాకు సంబంధించి ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రితో కూడా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు వీటి అందరితో కూడా మంచి సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈయన భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా కూడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ కేసును పక్కదారి పట్టిస్తాడని చెప్పి బాధితురాలు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద ఈ జరిగినటువంటి ఈ తీరుకు సంబంధించి ఇకనైనా ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలా ట్రాప్ లో పెడుతున్నటువంటి పోలీస్ శాఖ సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఇకపైన తమ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పి పోలీసు ఉన్నత ఉన్నతాధికారుల నుంచి వచ్చినటువంటి హెచ్చరికని ఏ విధంగా తీసుకుంటారో తర్వాత ఇక్కడ జరిగేటటువంటి పనిష్మెంట్ వాళ్ళందరికీ గుణపాఠంగా నిలవనుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ గిరి బుల్టెల్లో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్